वेलकम टू इजी इंजन जिप्सी चैनल फॉर मोर टेक्निकल अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल बाय प्रेसिंग द बेल आइकॉन नमस्कार दोस्तों इजी इंजन जिप्सी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों CNG की वायरिंग में बताऊंगा CNG का वायरिंग डायग्राम जो ये आप देख रहे हो इस तरह का ये वायरिंग डायग्राम होता है ये जो नाम है वो इजी इंजन जिप्सी चैनल का नाम है मेरे और ये CNG वायरिंग डायग्राम एम पी एफ मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के लिए जो CNG किट में फिटिंग के बाद जो वायरिंग कैसे की जाए उसके लिए वायरिंग डायग्राम है इसमें एक जो रियर जो एक स्विच रहती है जो गैस और पेट्रोल को सिलेक्ट करने के लिए यूज होती है वो स्विच का रियर व्यू है एज वेल एज एक इम्यूलेशन है ये इम्यूलेशन और रियर व्यू वो दोनों मिलके एक जो इम्यूलेटर बनता है ये ईसीएम की तरह ही ये काम करता है ईसीएम की तरह ही ये काम करता है उसमें जो वायर है उसकी कलर कोडिंग और उसमें से निकलने वाली जो वोल्टेज और वो कैसे फंक्शन करेगा किस सीक्वेंस में इक्विपमेंट ऑपरेट होते हैं वो चीज मैं आपको क्लियर करूंगा ये जो आप देख रहे हो स्विच का रियर व्यू है उसमें ये सारी जो वायर लगी है इस वायर में पहली वाली वायर जो है ब्राउन कलर की वायर है वो ग्राउंड है 12 वोल्ट नेगेटिव है दोस्तों दूसरा वायर जो उसके जस्ट बगल में रहता है ब्राउन के बगल में ब्लैक वायर रहती है ब्लैक वायर जो है वो इग्निशन कॉयल के ऊपर जाएगी इग्निशन कॉयल के ऊपर जो पल्स है पॉइंट वोल्ट पॉजिटिव जो है ये जो इग्निशन वायर के ऊपर से आएगी ये पल्स जब इंजिन जब स्टार्ट होता है उस टाइम पे इसको ये सर्किट को वो ऑन करेगा ये इम्यूलेटर को ऑन करेगा इम्यूलेटर और रियर जो स्विच जो है चेंज ओवर स्विच वो दोनों का कॉम्बिनेशन भी अभी तो मार्केट में अवेलेबल है तो ये जो ब्लैक वायर जो है वो वहां जाती है उसके बाद आता है रेड वायर रेड वायर जो है वो ट्वेल्व वोल्ट पॉजिटिव इग्निशन स्विच पांच एमपीएर से आपको देना है जैसे ही इग्निशन ऑन करते हैं तो ये सप्लाई चली जाएगी आ, स्विच को और स्विच ऑन हो जाएगी लेकिन स्विच वहां तक फंक्शन नहीं करेगी जहां तक इग्निशन कॉयल के ऊपर से जो आया है पल्स पॉइंट सिक्स पॉजिटिव वोल्टेज इस स्विच को जहां तक नहीं मिलता है वहां तक वो एक्ट नहीं करेगी उसके बाद दोस्तों ये जो ब्लू वायर है ब्लू वायर जो आई है वो सीधी यहां से स्विच से गैस सोलोनोइड वेपोराइज वेपोराइजर के ऊपर जो गैस का सोलोनोइड होता है उसके ऊपर ब्लू कलर की वायर जाती है ये ब्लू कलर की वायर जो जाती है वो वेपोराइजर को मिलती है वो उसको पॉजिटिव 12 वोल्ट देता है ये पॉजिटिव 12 वोल्ट देता है वेपोराइजर को दूसरा जो वायर है वो ग्राउंड से यहाँ से कनेक्ट करके वेपोराइजर पे दिया जाता है वेपोराइजर के ऊपर में जो सोलोनोइड होता है उसको दोनों सप्लाई मिल जाती है ताकि वो सोलोनोइड ऑन होता है ये जो व्हाइट तीसरी ये जो एक दो तीन चार पांचवी वायर जो है व्हाइट कलर की वायर वो ट्वेल्व वोल्ट पॉजिटिव होती है वो फ्यूल पम्प रिले पे जाती है फ्यूल पंप रिले पे जाती है वो फ्यूल पंप जब भी ये फ्यूल पंप रिले जब हम इंजन को आ, स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे इग्निशन जैसे ही ऑन होता है उस टाइम पे इस आ, ये फ्यूल पंप जो है वो ऑन होता है लेकिन वो बाद में फ्यूल पंप स्टॉप हो जाता है जैसे ही पांच छह सेकंड के बाद फ्यूल पंप जो है वो उसका रिले उसको स्टॉप कमांड दे देता है लेकिन जैसे ही जो इंजन को क्रैंकिंग करेंगे तो उस टाइम पे इंजन जब क्रैंकिंग होगा उस टाइम पे फ्यूल पंप को रिले सप्लाई देता है और फ्यूल पंप ऑन होता है और ये जो व्हाइट वाली वायर जो है वो व्हाइट वाली वायर के अंदर में 12 वोल्ट पॉजिटिव जाता है और वो फ्यूल पंप के जो रिले है उसके साथ कनेक्ट होने की वजह से फ्यूल पंप को ऑन करता है और आफ्टर जैसे ही वो सी पे चला जाता है तो गैस पे जब चला जाता है उस टाइम पे इसमें पावर आती नहीं है और ये रिले जो है वो एक्ट करता नहीं है और जो फ्यूल पंप है वो स्टॉप हो जाता है ठीक है दोस्तों ये ग्रीन और वायोलेट वायर जो है वो गैस सेंसर पे लगी होती है गैस सेंसर जो है वो लेवल इंडिकेशन करता है और दूसरी जो दो वायर जो एक ब्राउन वाली वायर है ब्राउन और एक जो ब्लू वाली वायर है उसमें से दो टैपिंग ली ले ली होती है वो दो टैपिंग कहाँ जाती है ये तो इम्यूलेटर पे जाती है इम्यूलेटर के ऊपर में 12 वोल्ट पॉजिटिव और 12 वोल्ट पॉजिटिव और 12 वोल्ट नेगेटिव जो नेगेटिव वायर जो ब्लैक है उसके साथ कनेक्टेड होती है अभी इम्यूलेटर में जो है मेल फीमेल के सॉकेट्स लगे रहते हैं तो चार इंजेक्टर के ऊपर चारों सॉकेट कनेक्ट होता है ऑल कनेक्ट जो इंजेक्टर के ऊपर जो सॉकेट है वो मेल फीमेल में कनेक्ट हो जाता है एज वेल एज इसको पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई मिल जाती है इंजेक्टर जो है इंजेक्टर रिमेन ऑफ कंडीशन व्हेन द इंजन रन ऑन द सीएनजी सीएनजी पे जब चलता है तो इंजेक्टर सारे के सारे वर्किंग नहीं करते हैं वो वही वो जैसे ही सीएनजी पे चला जाता है अब दोस्तों होता है ऐसा है ये वर्किंग कैसे करता है जब भी, भी इग्निशन ऑन करते हैं इग्निशन ऑन करते हैं तो जो स्विच है स्विच को पावर ऑन हो जाती है पावर ऑन हो जाती है उतना है नहीं है उसके बाद आगे ये होता है कि इग्निशन ऑन करते ही जो फ्यूल पंप है वो 
सिक्स से एट सेकंड के लिए वो ऑन होता है फ्यूल पंप ऑन फॉर अ सिक्स टू एट सेकंड वेन इंजिन क्रैंकिंग फॉर द स्टार्ट तो फ्यूल पंप ऑन एंड इंजेक्टर वर्किंग ये चीज होता है कभी जब हम जब हम इंजन को क्रैंकिंग करते हैं स्टार्ट करने के लिए सेल मारते हैं उस टाइम पे क्या हो जाता है कि फ्यूल पंप जो है वो ऑन कर जाएगा राइट right? और फ्यूल पंप ऑन कर जाएगा इंजेक्टर भी वर्किंग करेंगे व्हेन इंजन स्टार्ट आफ्टर द फ्यू सेकंड्स इंजन जब चालू हो जाता है उसके थोड़े सेकंड के बाद जो हम टाइमिंग पे सेट किया रहता है कि आठ सेकंड दस सेकंड वो सेकंड के बाद या थर्टी सेकंड या ट्वेंटी सेकंड वॉट एवर द टाइमिंग सेटिंग होता है वो फ्यू सेकंड्स के बाद फ्यूल फॉर्म गेटिंग ऑफ एंड ऑल्सो द इंजेक्टर नॉट वर्किंग आफ्टर द फ्यूल चेंज ओवर फ्रॉम द पेट्रोल टू सी जब भी, भी पेट्रोल से सी पे स्विच ओवर हो जाता है उस टाइम पे इंजेक्टर चारों इंजेक्टर ये इंजेक्टर वर्क नहीं करेंगे वो काम नहीं करेंगे और जो फ्यूल पंप है वो भी ऑन नहीं होगा फ्यूल पंप तभी ऑन होगा जब इग्निशन ऑन करेंगे और व्हील को व्हीकल को क्रैंकिंग करेंगे जैसे ही पेट्रोल से इंजिन सीएनजी पे चेंज ओवर हो जाता है तब फ्यूल पंप चलता नहीं है एज वेल एज उसके जो इंजेक्टर है वो इंजेक्टर भी वर्क नहीं करते हैं इंजेक्टर सिर्फ वर्क करेंगे हम जब पेट्रोल सिलेक्ट करेंगे स्विच के ऊपर तभी ही इंजेक्टर वर्क करेंगे सीएनजी किट के अंदर में जो मेजर पार्ट है वो मेजर पार्ट में आता है एक वेपोराइजर आता है वेपोराइजर के ऊपर ही गैस सोलोनाइड होता है और एक दो प्रेशर गेज होता है प्रेशर गेज होता है वो फिजिकल लेवल बताता है एज वेल एज जो लेवल जो रहता है वो बताता है फिलिंग पॉइंट नोजल होल्डर एक रहता है इम्यूलेटर रहता है इम्यूलेटर वो ई जो अपना इंजिन कंट्रोल मॉड्यूल जो है वो ही है ये इम्यूलेटर तो इम्यूलेटर और स्विच वो दोनों मिला के अभी लेटेस्ट जो आ रहा है वो उसमें कॉमन ही हो गया है तो इस तरह का ही वायरिंग तो रहता है लेकिन चेंज ओवर स्विच रहता है चेंज ओवर स्विच और इम्यूलेटर दोनों को कॉम्बिने का भी तो कम्बाइंड भी कर दिया गया है और इसमें से मतलब ये जो सप्लाई देता है कि मतलब किस तरह जब भी इंजन ऑन करेंगे इग्निशन ऑन करेंगे तो स्विच ऑन पावर जाएगी उसके ऊपर जैसे क्रैंकिंग करेंगे क्रैंकिंग करने के टाइम पर फ्यूल पम्प ऑन रहेगा फ्यूल पम्प को सप्लाई मिलेगी जैसे ही इंजन स्टार्ट हो जाएगा तो जो टेन सेकंड डिले है उसके बाद फ्यूल पंप बंद हो जाएगा तो वो वायर जो जाती है वो व्हाइट कलर की वायर है वो रिले के ऊपर जाती है वो और चेंज ओवर जो स्विच है उसके साथ इंडिकेशन लेवल जो रहता है लेवल इंडिकेशन रहता है एक सिलेंडर होता है ये जो गैस सिलेंडर है उसका टेस्ट सर्टिफिकेट रहता है वो टेस्टेड होता है सिलेंडर वाल जो रहते हैं वो भी ऐसा यूनिट अरे सॉरी आई एस मार्क वाले ही रहते हैं और जो फिलिंग पॉइंट जो रहता है उसके ऊपर ऑन ऑफ वाल रहते हैं ये इसके मेजर पार्ट है आइए दोस्तों अभी आगे का जो मैं है फिजिकल गाड़ी के अंदर में जो वायरिंग है वो मैं बताऊंगा ये चेंज ओवर स्विच है ये चेंज ओवर स्विच के ऊपर जैसे इग्निशन मैंने ऑन किया है इग्निशन ऑन करते ही ये ऊपर रेड कलर आ गया है वो पेट्रोल का इंडिकेशन है नीचे ग्रीन कलर का जो है वो गैस का इंडिकेशन है अभी जब मैं उसको स्टार्ट करता हूँ व्हीकल को जैसे ही स्टार्ट करूंगा तो इंजिन स्टार्ट होते ही ये गैस पे ऐसे चालू हो जाता है अभी ये गैस पे चालू होते ही हो गया है ये जो है इम्यूलेटर है ये इम्यूलेटर और वो स्विच ये दो ही चीज जो है उसकी ही वायरिंग होती है और वो वायरिंग का कनेक्शन किस तरह से हो वो मैंने बताया है ये जो है प्रेशर गेज है ये प्रेशर गेज को साथ में लेवल इंडिकेटर भी रहता है ये जो लोवाटो की किट है ये लोवाटो का कैटलॉग है ये कैटलॉग मैंने जहां से खरीदा था उधर से उसके साथ में ये कैटलॉग आया था ये जो वायर आप देख रहे हो ये आ, ये तीन वायर यहाँ पे गई है ये ग्रीन कलर की वायर है और ग्रीन और वायोलेट दो वायर वहां पे लगी हुई है तो इस तरह से आप मतलब ये वायरिंग जो है वो पूरी इक्विपमेंट में लग गई है वेपोराइजर के वेपोराइजर जो है उसके ऊपर ये सोलोनोइड है सोलोनोइड के ऊपर में ये आपको मैं कलर दिखाता हूँ कौन से कौन से कलर की वायर आई है ब्राउन कलर की वायर जो ये ब्राउन कलर की वायर तो अर्थ कर दी गई है लेकिन इसमें जो एक वायर है वो ब्लैक है मैं दिखाता हूँ ये इसमें कैप्चर नहीं हो रहा है कैमरा में जैसे ये देखिए ये एक हाँ ये जो ब्लू कलर की वायर आई है वो पावर ट्वेल्व वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई है उसमें और दूसरी एक वायर जो है वो नेगेटिव ट्वेल्व वोल्ट गई है उस पर सोलोनाइट पे वेपोराइजर के सोलोनाइट और ये ब्राउन कलर की वायर जो है वो अर्थ की गई है और इसमें जो तीन वायर ये ये बाकी की जो वायर गई है वो इम्यूलेटर पे गई है इम्यूलेटर में इसमें जो ब्लू कलर की वायर है उसमें ट्वेल्व वोल्ट पॉजिटिव दी गई है ट्वेल्व वोल्ट पॉजिटिव इसमें दिया गया है और जो ब्लैक कलर की वायर है ब्लैक कलर की वायर में ये इम्यूलेटर की जो ब्लैक कलर की वायर है वो वायर में नेगेटिव वायर दिया गया है 
और ये जो है इंजेक्टर के ऊपर में लगी हुई है ये कैप जो लगी हुई है इसमें मेल फीमेल रहता है नथिंग वो चार जो इंजेक्टर रहता है चारों इंजेक्टर के ऊपर वन बाई वन कैपिंग कर देना होता है और ये इंजेक्टर जो मैं उंगली से दिखाया है वो इसके ऊपर ये कैप लग जाती है वो इम्यूलेटर की कैप होती है और इंजेक्टर की जो कैप निकली हुई है वो इम्यूलेटर में लगती है इस तरह से वो सीरीज में कनेक्ट हो जाते हैं तो चार इंजेक्टर ये ये जो मैंने आपको बताया ये जो ये इम्यूलेटर से इंजेक्टर के ऊपर में आ गया इस तरह से होता है और ये जो अंदर में जो स्विच रहती है वो स्विच में ये कलर कोडिंग जो मैंने बताया है वो जो ब्राउन कलर की वायर है वो ग्राउंड है उसके बाद में जो ब्लैक कलर की सेकंड नंबर की वायर दिख रही है वो वायर जो है वो आ, पल्स की वायर है 0.6 सिक्स वोल्ट उसको सप्लाई मिलती है रेड 12 वोल्ट पॉजिटिव ब्लू जो है वो गैस को गैस के वेपोराइजर पे जाती है ये इसकी स्विच है इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और जो व्हाइट कलर की वायर है व्हाइट कलर की वायर वो जो जाएगी अपने इसमें रिले पे जाएगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो है ये पांच वोल्ट का पांच वोल्ट पांच एमपियर का फ्यूज है जो बारह वोल्ट का इग्निशन से जो दिया है वो ये इग्निशन और ये व्हाइट कलर की वायर जो वायर ये जा रही है अभी ये कहाँ पे अपना आ, रिले पे जाएगी जो फ्यूल बम का रिले ये मेरे हाथ में है वो फ्यूल बम के रिलो रिले को ये ऑपरेट करेगा ये ये जो रिले है मैंने आप, आप निकाला है दिखाया मैंने री कर दिया है तो उसके ऊपर जाती है हाँ तो दोस्तों मैंने वायरिंग डायग्राम बता दी है अभी मैकेनिकल इंस्टॉलेशन जो है मैकेनिकल इंस्टॉलेशन किस तरह से किया जाए उसका मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा अभी मैंने इसमें सी तो फिल करवा लिया है एक्चुअली इसमें क्या होता है कि ए आर ए आई ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया उसका एक अप्रूवल प्लान होता है वो अप्रूवल प्लान हर गाड़ी के लिए दिया जाता है उस प्लान के हिसाब से हमें इसमें जो टैंक है वो टैंक का जो पोजीशन या फिर वेपोराइजर कहाँ पे लगाना है वो सब उसमें वो प्लान के हिसाब से लगाना पड़ता है दूसरा एज वेल एज हमें जो टैंक लेना है वो टैंक में जो आ, 200 बार प्रेशर रहता है 200 सौ के जी पर सी एम स्क्वायर प्रेशर होने की वजह से उसमें जो फायर एंड एक्सप्लोजन के और से एक अप्रूवल सर्टिफिकेट भी रहता है उसका तो टेस्ट सर्टिफिकेट रहता है उसका जो टैंक का टेस्ट सर्टिफिकेट वगैरह भी चाहिए एज वेल एज उसको हमें इसका रजिस्ट्रेशन गाड़ी का जो करवाते हैं तो वो उसको विन नंबर सर्टिफिकेट जो रहता है उसके ऊपर भी सी का हमें देना होता है अभी चलिए दोस्तों मैं इसको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ ये अभी सी एन जी पे गाड़ी स्टार्ट हो गई है देखिए इसमें और एक जो ये एक आउटलेट पाइप है उस पर सी एन जी का एक सेटिंग का पॉइंट दिया गया है इससे हम इसका फ्लो जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसका तो ये सी एन जी पे अभी गाड़ी चल रही है अब एक सी एन पे बढ़िया वर्क कर रही है और दोस्तों अभी इसमें अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी भी जानकारी मिली है और अगर आपको मतलब थोड़ा भी नॉलेज इम्प्रूव हुआ है या आपके लिए हेल्पफुल है तो दोस्तों लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद जय हिंद